வணக்கம் ஸோ இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கிளாஸ் டுவெல் சிபிஎஸ்சி கெமிஸ்ட்ரிக்கான எலக்ட்ரோ கெமிஸ்ட்ரி எலக்ட்ரோ கெமிஸ்ட்ரியில் மிஸ் பண்ண வீடியோஸ் இருக்குது ஸோ அதில் பேட்ரி டைப்பில் இருக்குது அந்த பேட்ரிஸில் இருந்து இன்றைக்கி வீடியோஸ் பார்க்குறோம் ஸோ ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் ஆல்ரெடி நம்ம என்ன பார்த்துட்டோம் அப்படின்னா ட்ரை செல் பார்த்துட்டோம் ஸோ அதனுடைய கண்டினியூஷன் பார்த்தா லெட் ஆசிட் பேட்ரி இன்னைக்கு பார்க்குறோம் ஸோ லெட் ஆசிட் பேட்ரி அதாவது ஒரு பேட்ரினா என்ன ஒரு செல்னா என்ன ஒரு ஹாஃப் செல்னா என்ன எலக்ட்ரோட்னா என்ன ஆக்சிடேஷன் ரியாக்ஷன்னா என்ன ரிடக்ஷன் ரியாக்ஷன்னா என்ன ரிடாக்ஸ் ரியாக்ஷன் எப்படி நடக்குது ஸோ எலக்ட்ரோ கெமிக்கல் செல்னா என்ன எலக்ட்ரோ எலக்ட்ரோ லைட்டிக் என்ன <coughs> இப்போ நம்ம டே டு டே லைஃப்பில் யூஸ் பண்ணக்கூடிய தான் இப்போ அந்த யூபிஎஸ் இருக்கு இல்லையா அதாவது இன்வெர்டர்னு சொல்லுவோம் இல்லையா வீட்டில் கரண்ட் போச்சுன்னா இன்வெர்டர் யூஸ் பண்ணுவாங்க ஞாபகம் இருக்கா ஸோ அந்த இன்வெர்டரில் இந்த மாதிரியான பேட்ரிஸ் தான் யூஸ் பண்ணுறாங்க ஓகே அப்போ இந்த லெட் ஆசிட் பேட்ரினுடைய இம்பார்ட்டன்ஸ் டே டு டே லைஃப்லேயும் இருக்குது அப்போ டே டு டே லைஃப்பில் லெட் ஆசிட் பேட்ரி நமக்கு கண்டிப்பாக மிகப்பெரிய யூஸை கொடுக்குது அப்போ அதை பற்றின ஸ்டடி கண்டிப்பாக இம்பார்ட்டன் இல்லையா ஸோ ப பார்க்கலாம் ஸோ ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் லெட் ஆசிட் பேட்ரினா என்ன அப்படின்னு பார்க்கலாம் ஒரு பேட்ரிக்கு என்னெல்லாம் தேவை நமக்கு தேவை கண்டிப்பாக வந்து ஒரு செல் ரியாக்ஷன் அப்படின்னு என்னென்ன தேவை ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் வி நீட் ஆனோடு ஒரு ஆனோடு தேவை கண்டிப்பாக இல்லையா அதே மாதிரி ஒரு கேத்தோடு தேவை ஒரு ஆனோடு தேவை அதே மாதிரி ஒரு கேத்தோடு தேவை சார் ஆனோடு கேத்தோடு மட்டும் இருந்தால் போதுமா சார் ரியாக்ஷன் நடந்துருமா நெவர் என்ன தேவை எஸ் யோர் மைண்ட் வாய்ஸ் ஐ கேன் யோர் மைண்ட் வாய்ஸ் எஸ் எலக்ட்ரோலைட் எலக்ட்ரோலைட் தேவை சரிங்களா இது என்னென்ன அப்படின்னு பார்க்கலாம் ஓகே ஒரு செல் ரியாக்ஷன் நடக்கணும்னா ஒரு ஆனோடு தேவை ஒரு கேத்தோடு தேவை எலக்ட்ரோலைட் தேவை இதே பேட்ரியா இருந்ததுன்னா அப்ப நம்பர் ஆஃப் ஆனோட்ஸ் அண்ட் நம்பர் ஆஃப் கேத்தோட்ஸ் ஆர் இன்டர் கனெக்டட் இன் சீரியஸ் மேனர் அதுதான் என்னது பேட்ரி அப்படின்றோம் கரெக்டா அப்ப இங்க பார்க்கலாம் என்ன ஆனோட் எடுத்துக்கிறோம் லெட் ஆசிட் பேட்ரியை பொறுத்த வரைக்கும் அப்படின்னா லெட் வில் பி டேக்கன் ஆஸ் ஆனோட் லெட் தான் ஆனோடு சரியா அப்ப கேத்தோடு யாரு சார் அப்படின்னா லெட் ஆக்சைட் வில் பி டேக்கன் ஆஸ் கேத்தோட் லெட் ஆக்சைட் தான் எடுத்துக்கோங்கிரிமெண்டல்ட்டப் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் என்ன எடுத்துக்கிறேன் அப்படின்னா இது ஒரு ஆனோடுங்க ஓகேயா இப்படி நம்பர் ஆஃப் ஆனோட்ஸையும் நம்பர் ஆஃப் கேத்தோட்ஸையும் இன்ட்ரு கனெக்ட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் சரியா இதெல்லாம் ஆனோடுன்னு வச்சுக்கலாம் சரியா ஸோ இங்கே யார் இன்செர்ட் பண்ண போகிறேன் அப்படின்னா கேத்தோடு இந்த ப்ளூ கலரில் இருக்கிறது வந்து என்னது கேத்தோடாக எடுத்துக்கிறேன் சரியா ரைட் பாருங்க அப்போ இங்கே நம்பர் ஆஃப் ஆனோட்ஸ் அண்ட் நம்பர் ஆஃப் கேத்தோட்ஸ் எல்லாத்தையும் இன்ட்ரு கனெக்ட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் சரியா பாருங்க டிஃபரன்ஸ்க்காக நான் கலர் டிஃபரன்ஸ் கொடுத்துட்டேன் பட் எனிவே இது என்ன பண்ணிடுறேன் ஒன்று வந்து சாலிட் ஷேப்பாகவும் ஒன்று வந்து டார்க் லைன் ஷேப்பாகவும் லைன் ஷேப்பாகவும் வச்சுக்கிறேன் சரியா அப்போ லைன் ஷேப்பாக இருக்கிறது என்னது ஐ கேன் டேக் திஸ் ஆஸ் ஆனோடு என்னவா எடுத்துக்கிறேன் ஆனோடாக எடுத்துக்கிறேன் சரிங்களா அப்போ இந்த இந்த ஷேப் இருக்கிறது என்ன எடுத்துக்கிறேன் விச் வில் பி டேக்கன் ஆஸ் கேத்தோடு புரியுதுங்களா ஓகே இப்போ இங்கே ஆனோடு யார் வி நோ தட் லெட்டு அப்போ லெட்டு தான் இங்கே என்னது ஆனோடு அப்போ இந்த ராட் என்னது லெட்டு அப்ப இது யாரு லெட் ஆக்சைடு கேத்தோடு யாருங்க லெட் ஆக்சைடு தான் கேத்தோட எடுத்துருக்கோம் சரியா ரைட் பாருங்க என்ன பண்றாங்கன்னா ஆனோட்ஸ் எல்லாத்தையும் ஒன்னா கனெக்ட் பண்றாங்க ஆனோட்ஸ் ஆர் இன்டர் கனெக்டட் இன் சீரிஸ் மேனர் ஓகே லைக் வைஸ் கேத்தோட்ஸ் ஆர் ஆல்சோ கனெக்டட் இன் சீரிஸ் மேனர் இப்படி எடுத்துக்கிட்டு ஒரு பேட்டரியை ஃபார்ம் பண்ணிட்டாங்க சரி சார் இது பேட்டரி வந்துருச்சா நோ ஆக்சுவலா ஒன்லி ஆனோடு கேத்தோட் மட்டும் தான் போட்டிருக்கோம் எலக்ட்ரிக்னு போல இல்ல அப்ப இங்க எலக்ட்ரைட் யாரு சோ வி நோ தட் எலக்ட்ரைட் யாரு ஹெச் டு எஸ் எஃப் ஃபோர் கரெக்ட்டா அப்ப இந்த ஹெச் டு எஸ் எஃப் ஃபோர் ஒரு பீக்கர்ல எடுத்து என்ன பண்ணிக்கிறோம் டிப் பண்ணிக்கிறோம் சரியா அப்ப உள்ள இருக்கிறது யாரு இட்ஸ் அ ஹெச் டு எஸ் ஓ ஃபோர் அதனுடைய டென்சிட்டி எவ்வளவு 1.3 பாயிண்ட் த்ரீ கிராம் பர் எம்எல் அப்ப இதுதான் என்னது எலக்ட்ரோலைட் ஹெச் டு எஸ் ஓ ஃபோர் எடுத்திருக்கோம் ஒன் பாயிண்ட் த்ரீ கிராம் பர் எம்எல் கான்சென்ட்ரேஷன் இருக்கக்கூடிய டென்சிட்டி இருக்கக்கூடிய அதாவது எலக்ட்ரோ கெமிஸ்ட்ரிக்கான பிளேலிஸ்ட் 
இங்கே திருப்பி கொடுக்குறேன் ஸோ ஜஸ்ட் வாட்ச் பண்ணி பாருங்கள் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் ஓகே அந்த பிளே லிஸ்ட்டில் இருக்கக்கூடிய அத்தனை வீடியோஸும் பார்த்தீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக எலக்ட்ரோ கெமிஸ்ட்ரியில் கிளியர் கட்டம் தான் ஐடியா கிடச்சிடும் இப்போ ஆன் ஓட் தான் நான் சொல்கிறேன் ஆக்சிடேஷன் தான் நடக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறேன் ஆன் ஓட்டில் ஏன் ஆக்சிடேஷன் நடக்கும்னு நான் சொல்லிப்பேன் சரியா ரைட் கேத்தோட ஏன் ரிடக்ஷன் நடக்கும் அப்படின்னு நாங்கள் சொல்லிப்பேன் கிளியரா அப்போ அந்த வீடியோஸ் பார்த்து வந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு கிளியர் கட்டா புரிய ஆரம்பிச்சிடும் அப்ப ஆனோடு அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னா ஆக்சிடேஷன் நடக்கும் சரியா கேத்தோட்ல ரிடக்ஷன் தான் நடக்கும் அப்போ ஆனோட்ல ஆக்சிடேஷன் என்ன அர்த்தம் லாஸ் ஆஃப் எலக்ட்ரான் சரியா ரிடக்ஷன் என்ன அர்த்தம் கெயின் ஆஃப் எலக்ட்ரான் அப்படின்னு சொல்றோம் புரியுதா ரைட் இப்ப பாக்கலாம் இப்ப ஆனோட் என்ன எடுத்திருக்கோங்க லெட் தான் எடுத்திருக்கோம் எஸ் At anode, at anode, anode lenna reaction adakudhu, it must be taking place, anode lenna reaction adakudhu, oxidation da nadakudhu, oxidation da nadakudhu, sariya, right, so oxidation, ipo parang anode lenna reaction adakudhu, ipo lead edu thirukkoon, sari ingla, adh enna apodh solution kullare, lead 2 plus ion sa karanji ullu pappodhu, eppo with the loss of 2 electrons, idhu vandhu anode lenna nadakudhu, yeh reaction, sariya, ஆனா இங்க எலக்ட்ரைட் என்ன வச்சிருக்கோம் அப்ப கரஞ்சு வந்த லெட் அப்ப லெட் வந்து லெட் டூ பிளஸ் உள்ள கரஞ்சு வந்திருக்கு ஓகேயா அப்ப சல்பரிக் ஆசிட்ல எஸ்ஓ போர் டூ மைனஸ் இருக்கு இல்லையா அப்ப இந்த லெட் டூ பிளஸ் அயான் விச் வில் பி ரியாக்டிங் வித் எஸ்ஓ போர் டூ மைனஸ் அயான் ஃப்ரம் தி எலக்ட்ரோலைட் சல்பரிக் ஆசிட்ல இருக்கக்கூடிய எஸ்ஓ போர் டூ மைனஸ் என்ன பண்ணும் ரியாக்ட் ஆகி இட் ஃபார்ம்ஸ் லெட் சல்பேட் ஆஸ் அ ப்ராடக்ட் ஓகேயா லெட் சல்பேட் என்ன கிடைக்கும் ப்ராடக்டா கிடைக்குங்க ரொம்ப ரொம்ப சிம்பிள் அப்போ ஓவராலா ஆனோட்ல நடக்கூடிய ரியாக்ஷன் என்ன இதுதான் ஓவராலா ஆனோட்ல நடக்கூடிய ரியாக்ஷன் என்ன நடக்குதுன்னு பார்க்கலாம் சரியா ஆனோட்ல இந்த ரியாக்ஷன் தான் நடந்திருக்குன்னு சொல்லிட்டோம் சரியா ஓவரால் ரியாக்ஷன் பாருங்க அப்போ வாட் ஐ ஹேவ் டேக்கன் லெட் எடுத்தேன் அது லெட் டூ பிளஸ் டூ பிளஸ் கேன்சல் பண்ணிடலாம் எஸ்ஓ ஃபோர் டூ மைனஸ் எடுத்தேன் அதோட என்ன கிடைச்சிருக்கு லெட் சல்பேட் ஆட் பண்ணிருக்கேன் வித் டூ எலக்ட்ரான்ஸ் அப்போ ஓவராலா ஆனோட்ல நடக்கூடிய ரியாக்ஷன் என்ன Lead will react with SO4 2- from the solution to become lead sulfate as well as லெட் சல்பேட் ஆஸ் வெல் ஆஸ் டூ எலக்ட்ரான்ஸ் இது ஆனோட்ல நடந்த ரியாக்ஷன் இப்ப கேத்தோட்ல பாப்பமா கேத்தோட்ல என்ன கைண்ட் ஆஃப் ரியாக்ஷன் நடக்குது செக் பண்ணலாமா பாருங்க அட் கேத்தோட் கேத்தோட்ல என்ன ரியாக்ஷன் நடக்குது கேத்தோட் என்ன எடுத்திருக்கோம் லெட் ஆக்சைடு தான் கேத்தோட் எடுத்திருக்கோம் கரெக்டா அப்போ லெட் ஆக்சைடு பி பி ஓ டூ வில் பி டேக்கன் ஆஸ் ஆர் கேத்தோட் அப்ப கேத்தோட்ல யாரா இருக்காங்க H plus ions are coming, right? Then H plus ions are coming, then SO4 2 minus ions are coming. Who is there? The anode is coming to the anode. The electron is coming to the anode. Is that right? Then overall reaction is coming. Okay, you can see it. So, this is the anode. Then, what is the anode? Lead oxide. Kethode. That's right. 4H plus ions are coming. Plus SO4 2 minus ions. Plus 2 electrons are coming out from the anode. Anodic region. So, what do you think about this form? That is lead sulfate ion. What do you think about this? Lead sulfate is converted along with that. What do you think about this? 4H plus SO4 2 minus ion. So, what do you think about this form? What do you think about H plus? So, what do you think about lead sulfate? So, lead sulfate is converted. So, H plus O is converted. 4H plus O. So, what do you think about this? two molecules of water form aagum seringla along with that we will be getting energy energy kadaikum idu vandu kethode la nadakkuriya reaction clear ah appa kethode la inga reaction dhan nadakkudhu puridha okay appo lead oxide sulfuric acid la dip panni vechirukkum bodhu that forms lead sulfate and also water plus energy ipdi kadaikudhu idu kethode la nadakkuriya reaction puridha illaya idu eppadi sir anodic kethodic nu solreenga inga oxidation reduction eppadi solreenga parunga anode la oxidation state of a lead evlu zero la irukku ena appo irukke 2 plus po irukke ena idu so for 2 minus அப்ப கண்டிப்பா அது லெட் டூ பிளஸ் ஆதான் இருக்கணும் கரெக்டா சோ அப்ப ஜீரோ ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட்ல இருந்து பிளஸ் டூ ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட் போச்சுன்னா விச் இஸ் கால் ஆக்சிடேஷன் அப்படின்றோம் கிளியர் அடுத்து பாருங்க லெட் ஆக்சைடு இதுல ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட் என்ன ஒரு ஆக்சிஜனுக்கு மைனஸ் டூங்க ரெண்டு ஆக்சிஜனுக்கு மைனஸ் ஃபோர் அப்ப லெட் வந்து ஃபோர் பிளஸ்ல இருக்கு ஆனா இங்க என்ன ஆயிருக்கு இங்க எஸ்ஓ ஃபோர் டூ மைனஸ் தான் அப்ப இங்க டூ பிளஸ் தான் அப்போ 4 plus ல இருந்து 2 plus ஆ கன்வெர்ட் ஆயிருக்கு அப்ப என்ன அர்த்தம் ரெண்டு எலக்ட்ரானா கெயின் பண்ணிருக்குன்னு அர்த்தம் அப்ப இங்க பாருங்க 0 ல இருந்து plus 2 ஆ போயிருக்கு அப்ப ரெண்டு எலக்ட்ரானா லாஸ் பண்ணிருக்குன்னு அர்த்தம் அப்ப இது ஆக்சிடேஷன் ரியாக்ஷன் இது ரிடக்ஷன் ரியாக்ஷன் அப்படிங்கறோம் புரியதா ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் இஸ் இட் கிளியர் சோ ஆனோடிக் அண்ட் கேத்தோடிக் ரீஜன்ல நடக்கூடிய ரியாக்ஷன்ஸ் பாத்துறோம் புரியதா
பாருங்க Lead sulfate with two electrons. This is what is happening. What is happening? Let's say lead oxide plus 4H plus A plus SO4 2 minus A plus 2 electrons. What is happening? Lead sulfate is happening. Two molecules of water plus energy is happening. So overall reaction is happening. Overall reaction is happening. What is happening? What is happening? பாருங்க ரெண்டு 1.3 ல இருந்து 1.2 கிராம் per ml வர வரைக்கும் ரியாக்ஷன் கேரி அவுட் ஆகும் அப்ப இந்த ஃபார்வர்ட் ரியாக்ஷன் நடந்துட்டு இருக்கும் சரியா அதாவது பேட்டரி யூட்டிலைஸ் ஆகி எனர்ஜி நமக்கு கிடைச்சிட்டு இருக்கும் ப்ராடக்ட் சைடுல எனர்ஜி இருக்கு பாருங்க எனர்ஜி எங்க இருக்கு ப்ராடக்ட் சைடுல இப்ப எனர்ஜி கிடைச்சிட்டு இருக்கு அதாவது பேட்டரி யூட்டிலைஸ் ஆயிட்டு இருக்குன்னு அர்த்தம் புரியுதா அப்ப பேட்டரி யூட்டிலைஸ் ஆயிட்டு இருக்கு அதனால நமக்கு எனர்ஜி கிடைச்சிட்டு இருக்குன்னு சொல்றோம் இப்போ இதுக்கப்புறம் வந்து என்ன ஆயிடும் நமக்கு ரீசார்ஜிங் தேவைப்படும் ஏன்னா இந்த கான்சென்ட்ரேஷன் கீழே போயிடுச்சுன்னு என்ன பண்ணாது ஹச்ஃபுல்ஸ் போர் வந்து யூட்டிலைஸ் ஆகிட்டு இருக்கு அப்போ அதனுடைய கான்சென்ட்ரேஷன் குறைஞ்சிட்டு இருக்குன்னு அர்த்தம் அப்போ அதனுடைய டென்சிட்டியும் குறையிறதுனால டென்சிட்டி குறைந்த கான்சென்ட்ரேஷன் குறைதான் செய்யும் கரெக்டா அப்போ வாட் இஸ் தட் எனர்ஜி நீங்க திருப்பி சப்ளை பண்ணீங்கன்னா என்ன நடக்கும் ரிவர்ஸ் ரியாக்ஷன் நடக்கும் அப்போ என்ன தேவைப்படுது இட்ஸ் ஆல் ஹேவிங் ரீசார்ஜிங் ரியாக்ஷன் Recharging reaction. என்ன நடக்குதுன்னு பார்க்கலாமா ரீசார்ஜ் என்ன நடத்தோம் இப்ப ஆனோட என்ன ரியாக்ஷன் நடக்கும் அப்படியே ரிவர்ஸ் ரியாக்ஷன் நீங்க எனர்ஜி பாஸ் பண்ணி என்ன நடக்கும் லெட் சல்பேட்டு லெட் ஆகும் சல்பேட் ஆகும் போயிடும் கிளியர் அப்போ ஆனோட்ல வாட் கைண்ட் ஆஃப் ரிவர்ஸ் ரியாக்ஷன் பி டேக்கிங் பிளேஸ் லெட் சல்பேட் வித் சாரி லெட் சல்பேட் வித் டூ எலக்ட்ரான் தட் பிகாம் Lead 2 plus, sorry, lead plus SO4 2 minus. என்னது 2H2O plus energy pass பண்றீங்க இப்ப நீங்க கொடுக்க கூடிய எனர்ஜி நம்ம பேட்டரிய ரீசார்ஜ் பண்றதுக்கு எனர்ஜி கொடுக்குறோம் கரெக்ட்டா போன் எப்படி ரீசார்ஜ் பண்றதுக்கு என்ன பண்றீங்க பிளக் பாயிண்ட்ல போட்டு இன்சர்ட் பண்றீங்க அதே தான் இங்கேயும் பேட்டரியே போய் ரீசார்ஜ் ஆயிடும் ஆட்டோமேட்டிக்கா அப்ப எனர்ஜி இங்க கொடுத்தீங்கன்னா என்ன ஆயிடும் நம்ம சப்ளை பண்ணுவோம் நான் ஆட்டோமேட்டிக்கா ஒரு ரிவர்ஸ் ஆயிடும் ரியாக்ஷன் அப்ப ரிவர்ஸ்னா என்ன ப்ராடக்ட் கிடைக்கும் பாருங்க லெட் ஆக்சைடு கிடைக்கும் கரெக்டா என்ன கிடைக்கும் பிபிஓ டூ கிடைக்கும் தென் வேற என்ன போர் எச் பிளஸ் எஸ்ஓ போர் டூ மைனஸ் ரெண்டு எலக்ட்ரான் 4H plus plus SO4 2 minus plus 2 electrons. இவ்வளவு கிடைச்சிருங்க சரியா அப்ப ஓவரால் ரியாக்ஷன் நமக்கு என்ன இருக்கு கம்ப்ளீட்டா என்டையரா என்ன இருக்கு ரிவர்ஸ் ஆயிருக்கு அதாவது என்ன அர்த்தம்னா லெட் சல்பேட் லெட் சல்பேட் அப்ப டூ பிபி எஸ்ஓ ஃபோர் வில் ரியாக்ட் வித் டூ ஹெச் டூ ஓ பிளஸ் எனர்ஜி ஏன்னா இந்த ரெண்டு எலக்ட்ரானும் இந்த ரெண்டு எலக்ட்ரானும் கேன்சல் ஆயிடும் சரியா அப்ப ரியாக்டன் சைட்ல இதுதான் இருக்கு இப்ப ப்ராடக்ட் சைட்ல என்ன இருக்குன்னு பாருங்க Lead, lead oxide plus 4H plus 2 SO4 2 minus 2H2SO4. That's it. Then, 
ஃபார்வர்ட் ரியாக்ஷன் பாருங்க ஓவரால் செல் ரியாக்ஷன் நடந்திருக்கு எனர்ஜி ப்ராடக்ட் செல்ல கிடைச்சிருக்கு அப்ப நீங்க அதே எனர்ஜி திருப்பி கொடுத்தீங்கன்னா என்னாயிடும் என்டையர் ரியாக்ஷன் இஸ் கெட்டிங் ரிவர்ஸ் அப்பனா என்ன அர்த்தம்னா லெட் சல்பேட் ஃபார்ம் ஆச்சு இல்லையா நீங்க எனர்ஜி கொடுக்கும் போது லெட் சல்பேட் என்னாயிடும் வாட்டரோட ரியாக்ட் ஆகி எனர்ஜி எடுத்துட்டு ஆனோட்ல லெட்டா போய் டெபாசிட் ஆகும் கேத்தோட்ல லெட் ஆக்சைடா போய் டெபாசிட் ஆகும் தென் சல்பியூரிக் ஆசிடையும் ஃபார்ம் பண்ணும் புரியுதா இதுதான் என்னது ரீசார்ஜிங் ரியாக்ஷன் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் என்னது <laughs> ரிவர்ஸ் ஆகி ரியாக்டண்டா மாறிடுச்சு அதான் இங்க எழுதியிருக்கேன் இந்த சைட்ல இருக்கிறது ப்ராடக்ட்னா இது ரியாக்டன் இங்க இங்க ஃபார்வர்ட் ரியாக்ஷனை பொறுத்த வரைக்கும் பேக்வர்ட் ரியாக்ஷன்ல அப்படியே உள்ளா சரியா இங்க ரியாக்டன் இருக்கு இது ப்ராடக்டா மாறி இருக்கு அப்படின்னா இது ரியாக்டண்டாகவும் இது ப்ராடக்டாகவும் ஆக்ட் ஆகும் எங்க ரீசார்ஜிங் ரியாக்ஷன்ல அப்போ இதை கரெக்டா எழுதிட்டீங்கன்னா இது அப்படியே எழுதிடலாம் சரியா சிம்பிள் அப்படியே காப்பி வச்சிடலாம் சரியா வெரி வெரி சிம்பிள் ஆயிடும் ஓகேயா ஸோ புரிந்துடைய அடுத்த கிளாஸ்ல என்ன பார்க்க போறோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஹைட்ரஜன் ஆக்சிஜன் ஃபியூவல் செல்லுங்க ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்டான பார்ட் ஹைட்ரஜன் ஆக்சிஜன் ஃபியூவல் செல் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் அதே மாதிரி நிகார்டு பேட்டரி நிக்கல் கேட்மியம் பேட்டரி வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் அதுக்கப்புறம் கரோஷன் ஸோ இது எல்லாமே கம்ப்ளீட் பண்ண போகிறோம் ஸோ ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் என்ன அப்படின்னா ஸோ பிளே லிஸ்ட்டை மறக்காமல் வாட்ச் பண்ணுங்கள் அதே நேரத்தில் இந்த வீடியோஸ்லாம் மறக்காமல் கண்டினியூஸாக வாட்ச் பண்ணுங்கள் ஸோ ஸ்டே டியூன் வித் டாக்டர் பாலாஸ் கெமிஸ்ட்ரி சரியா ஸோ அதே மாதிரி உங்களுடைய ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் வீடியோஸை மறக்காம ஆல் பட்டனை கிளிக் பண்ணி வச்சுட்டு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு ஆல் பட்டனை ஃபிஸ் பண்ணி வச்சுட்டீங்க அப்படின்னா நான் எப்போலாம் வீடியோ போடுறோமோ அப்போ உங்களுக்கு அந்த நோட்டிபிகேஷன் வந்துடும் ஜஸ்ட் யூ கேன் கிளிக் அண்ட் வாட்ச் ஓகே ஸோ அதே மாதிரி நம்ம ஆன்லைன் கிளாஸஸ் எடுத்துகிட்டு இருக்கோம் கிளாஸ் லெவன் கிளாஸ் டுவெல் சிபிஎஸ்சிக்கு போய்ட்டு இருக்கு அதே மாதிரி நீட் பேட்ச் ரிப்பீட்டர்ஸ் பேட்சும் போய்ட்டு இருக்கு ஸோ இஃப் யூ வாண்ட் டு ஜாயின் இஃப் யூ வாண்ட் டு ஜாயின் அவர் ஃபேமிலி ஸோ யூ கேன் கம் அண்ட் ஜாயின் தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் வாட்சிங் தேங்க்யூ கீப் கிளீன் கோ கிரீன் நன்றி வணக்கம்